Children are welcome as long as they don't scream. Vaikai laukiami, kol tol, kol jie ne, nereikuja. Prabhupada said, all glories to the assembled devotees includes the children. Prabhupada sakė, visa šlovė susirinkusiam, atsidavusiam, įskaitant ir vaikus. So, what is the topic? I'm, I traveled today, so I'm a little... I'm a little bit tired today. <laughs> so I hope you can excuse I don't have quite full energy today. So what is the topic that Srila Prabhupada talked about, wrote about, said he wanted to do? Kokia tema yra, kurią Prabhupada kalbėjo ir norėjo padaryti ją, realizuoti? And we don't know what it is and we haven't done it yet. Jeigu nežinome, tai mes to dar nedarėme. What is that? Kas tai? What? Thank you. So I worked with this other devotee named Rukmini, not my god sister Rukmini. Aš dirbu su kitai atsidavusia Rukmini, ne mano dievo sese Rukmini. She's Dr. Ruchira Data. Jie yra Dr. Ruchira Data. And for six years we were researching the Varna part of Varna Ashram. Šešis metus mes tyrinėjome Varnos dalį, Varna Ashramo sistemos. Because Prabhupada said first Varna, then Ashram. Prabhupada sakė pirmiausia Varna, tada Ashramas. And we uh, came up with a book. Mes uh, baigėme knygą. Which we have some copies here. Mes turime jų kopijų čia. Uh, if you'd like to pick up a copy. Jei kas norėtumėt įsigyti. Where we go through the principles of what we call career dharma. Mes apžvelgėme ten principus, karjeros dharmos principus. Now we have put this in language for the general public. Mes tai kalbėjome tokia kalba, kuri su, kurią suprastų masė žmonių. And this is something that all of us can apply in our lives. Ir, ir tai yra kai kas, ką visi mes galime pritaikyti savo gyvenime. So tonight we're going to discuss six ways of being rich. Šį vakarą mes aptarsime šešis būdus būti turtingais. And tomorrow night we're going to discuss the four fields of work. Rytoj mes aptarsime keturias veiklos sritis. By the way, have you seen any of these seminars on yeah. Kuridom? You did? Mm-hmm. Okay, so you're familiar with the terminology we use and everything. Yeah. So tomorrow we're going to discuss the definition of these four fields. It's like defining the containers. Then on Tuesday evening we're going to discuss the what Prabhupada calls the psychophysical nature or the temperament of the people who should work in each of those four fields. Antradienį vakarę mes aptarsime, ką Prabhupada vadina psichofizinę prigimtimį arba tiesiog prigimtis tų žmonių, kurie dirba tose srityse. Then on Wednesday night we're going to talk about what happens when you do someone else's work. Trečiadienį vakarę aptarsim, kas įvyksta, kada mes darome kitų žmonių darbą, kitas pareigas kitų žmonių. You know what we did for our children was we had very quiet toys for class. Žinote, mes vaikams, ką darydavom, tai turėdavom labai tylių žaislų per klasės. And they only saw those toys during class times. Ir jie tik per tas klasės pamatydavo tos daiką, so žaislus. So they were special toys. Tai buvo specialūs žaislai. And they didn't make noise. Ir jie nedarydavo triukšmų. Then on Saturday night in Kraunas? Whatever it is. On Saturday night, we'll be looking at all the nine principles of career dharma. It's on Thursday night, no? Thursday night. Thursday night, Thursday yes. Night. Thursday night. I told you I'm tired. Ketvirtad... Thursday night, we'll do all the nine principles. O ketvirtadienį yes. vakarę mes aptarsime visus devynis principus, Kaune. I don't usually give class after I've been traveling all day. Aš paprastai neduodu klasės po kelionės, visą dienos kelionės. So if you want to sign up for our mailing list, jeigu norėtumėt išsiregistruoti į, į e-mailo sąrašą, by the end of the year we should be putting out a complete online course. Metų pabaigoje mes turbūt paleisime pilną um, online kursą šito. Right now we have a printed book and an e-book you can get online. Dabar mes turime atspausdintą knygą ir elektroninę knygą, kurią galite online užsisakyti. 
We're just about to put out an audio book. And in one year in Govardhan Eco Village, I'll be doing an in-person training for people who want to become coaches in Career Dharma. Ir kažkur metų bėgėje mes Govardhan Eco Village darysime paruošiamosius kursus tiems, kas norėtų šiuos šią temą dėstyti. You can use this QR code. If you want to sign up on our list, then we'll let you know whenever these things are available. Ir užsiregistruosite į sąrašą, tai mes jums informuosime, kada šitie dalykai pasirodys, o čia QR kodą galite nusikopijuoti. You only get an email like twice a year from us. E-mailą gausit tik tais keletą kartų per metus. I'd like you to imagine that your life is full of all the activities you've always dreamed of doing. Įsivaizduokite, jeigu jūs gyvenime darote tik tokias veiklas, kurias jūs visą laik svajojate daryti. That you love the work you're doing. Jūs mylite darbą, kurį dirbate. You love what you're producing. Jūs mylite, ką jūs pagaminate. You know you're making a meaningful contribution. Jūs žinote, kad darote vertingą įnašą. Your work is filling you with the kinds of prosperity that truly enrich you. Jūsų darbas jūs papildo tokias gėrės klestėjimų, kuris jūs praturtina. And that you joyfully share with others. Ir jūs to dalinatės džiaugsmingai su kitais. Now imagine the whole world was like this. Įsivaizduokite, kad visas pasaulis toks. We actually have the key to achieving this. Iš tikrųjų mes turime raktus tai pasiekti. So we're going to look at these four areas. Mes pažiūrėsime į šias keturias rytis. And in our first four classes, we're going to concentrate mostly on area one. Šitose klasėse mes labiausiai gilinsime į pirmąją rytį. Which is identifying our ideal career field and prosperity type. Kas yra pažinti savo idealią karjerą ir klestėjimo tipą, gerbuvę tipą. So that's generally the only thing people are interested in. Iš tikrųjų, tai vienin, vienas iš tokių esminių dalykų, kuri, kurio žmonės domisi. But we really have to expand beyond that to learn the secrets of making our work deeply meaningful. Bet mes turime išskleisti šitą temą, kad suprasti, kaip padaryti darbą mums vertingų svarbių. Then even beyond that to progress toward dharmic mastery. Ir, ir, ir viso to pakilti į darmos valdymą, suvaldymą. Then we also are going to look at the whole system for peace and prosperity. Ir mes pažvelgsime į visą sistemą um, taikos ir klestėjimo. That was a phrase Srila Prabhupada used 195 times. Tai buvo frazė, kurią Srila Prabhupada panaudoja 195 kartus. He has a very similar phrase in the first purpose of Iskon. Jis turi labai panašią frazę pirmajame Iskono įžadė. Coming to real unity and peace in the world. Atnešti pasauliui um, gerovę ir taiką ir klestėjimą. Vienovę. So we've identified nine principles of career dharma. Mes uh, apibūdinsime devynis karjeros dharmos principus. Did you already translate these? Yeah. Oh, you are first class. Why don't you just read them? The, some, how, how many of you can read English? You better ask who can. <laughs> then they wouldn't understand me. So those of you who can read English, I'd like you to read it with me. So. Tie, kas gali skaityti angliškai, skaitykite su manimi. And then you can say the translation after each one. Is that all right? Or after it. No, no, let's do it one at a time. So let's all say, number one, everyone together who can read. Connecting our nature with our livelihood. Susijimas savo prigimties, susijimas su pragyvenimo šaltiniu. Advancing through, everyone, advancing through life while nourishing our nature. Tobulėjimas gyvenant puoselį ant savo prigimtį. Number three, extending our prosperity to others. Savo gerovės sklaida kitiems. Four, ethical and meaningful work of value. Etiškas ir prasmingas, vertingas darbas. Five, delight in cherishing our prosperity and field of work. Džiaugsmas puoselį ant savo gerovė ir darbo sriti. Six, having celebrations of the sacred in our life and work. Šventumo, šventimo turėjimas tiek gyvenime, tiek darbe. 
Seven, above the shades of ego. Virš ego šešėlių. Eight, maintaining societal balance, cooperation between the fields and competition within the fields. Išlaikomas socialinės balansas, bendradarbiavimas tarp sričių ir konkurencijas rytise. Nine, all-inclusive sustainable prosperity. Viską apimanti tvari vyriausybės gerovė. So Krishna says that we all have a nature that cannot be repressed. Taigi Krishna sako, mes visi turime prigimti, kuri negali būti užgniaužta. And he also says we can all become perfect by doing our own work. Ir jis taip pat sako, mes visi galime tapti tobuli, darydami savo darbą. So first we're going to look at six ways of being rich. Taigi pirmiausia pažvelgsime į šešis kelius tapti turtingais. And this is in the area of identifying our prosperity type and career field. Tai yra šitoje temoje pažinimo savo, sriti, savo karjeros ir darmo srities. With principle one, connecting our nature with our livelihood. Principas pirmas yra sujungti savo prigimti su savo gyvenimo, su savo pragyvenimo šaltiniu. So often when we talk about a successful career, people just think in terms of money. Taigi dažniausiai kai šnekame apie sėkmingą karjerą, žmonės dažniausiai supriema tai, kad tai susiję su uždarbiu, pinigų uždarbiu. But I'd like to ask you if you've ever met anyone, read about anyone, heard about anyone who doesn't have a lot of money but has a rich life. Bet norėčiau jūsų paklausti, ar jūs kada nors skaitėte ar girdėjote apie kažką, ar gal sutikote, kas neturi, neturėjo pinigų, bet turėjo tokį klestinti gerovės pilną gyvenimą. Have you ever heard about, read about, do you know anyone who has a lot of money and a poor life? Ar girdėjote apie kažką, gal skaitėte ar sutikote kažką, kas turėjo turtingą gyvenimą, daug pinigų, bet tokį neturtingą gyvenimą, skurdų gyvenimą. And some of you don't know anybody. <laughs> okay, I'm, I'm hoping that you can all take some notes. Aš tikiuosi, jūs galite pasidaryti už rašų. On paper or your phone. Ar an, uh, lapo ar telefonuose. I'd like you to make a list of what makes you feel rich and prosperous. Aš norėčiau kad parašytume atsarašą, kas jūs padaro tokiais turtingais ir klestinčiais. Not the name of a specific person. Tai ne kažkoks specialus žmogus, ne or, jo vardas. Or a specific animal. <laughs> ar gyvūnas. But a list of what makes you feel rich and prosperous. Bet sąrašas dalykų, kurie padaro jūs turtingais ir klestinčiais. Now I'd like you to take one of the items on your list and expand it, write two or three sentences about it. Norėčiau, kad išsirinktumėte vieną iš punktų savo sąraše ir išplėstumėte, keliais sakiniais apibūdintumėte, tai aprašytumėte. Just like for myself, one thing that really makes me feel have, that I have an enriched life is artwork. Kaip man asmeniškai, tai yra turėti kažkokio tai meno savo gyvenime, tai daro mano klestėjimas, atneša mano gyvenimui. So I like to support artists. Aš mėgstu remti menininkus. 
I have produced a lot of books that are full of artwork. Aš išleidau daug knygų, kurios pilnos meno kūrinių. We have the Krishna Meditations book there that is full of artwork. Krishna Meditations knyga, kuri yra kupina meno. I like to make beautiful PowerPoints. Aš mėgstu daryti gražius PowerPointo pristatymus. I like to have some nice framed art where I stay. Man patinka, kur aš gyvenu, kur lankausi turėti paveikslo ant sienų. So if you can take one of the items on your list. Jei galėtumet vieną išsirinkti punktą savo sąraše. And write a couple sentences to kind of expand that. Ir keletą sakinių aprašykite, kad tai išplėsti. So we're going to look at these six ways of being rich that are described in the Shastra. Taigi pažvelgsime į šis, šios šešis būdus tapti turtingais, kurie apibūdinti Šastrose. And as we discuss each one of them, kaip aptarsime kiekvieną iš jų, I'm going to ask you when you've experienced this as part of your work or part of your main service. Aš jūsų paklausiu, kada jūs patirėte tai savo darbe ar savo tarnystėje. And when you have not experienced it. Ir kuomet nepatirėte. And what happens in your life and how do you feel? What are the results of having it or not having it? Ir savo gyvenime tai turėti arba neturėti, kaip tai jaučiasi? Because our nature cannot be repressed according to the Bhagavad Gita. Nes pagal Bhagavad Gita mūsų prigimtis negali būti užgniužta. What you'll probably find when you don't have something that's part of your nature. Kuomet jūs... When you don't have something in your work that's actually part of your nature. Jeigu neturite kažko savo darbe, kas yra jūsų prigimties dalis, you'll try to get it in some other way. Jūs tengiatės tai gauti kitu būdu. Or you'll feel very dissatisfied. Kur jūs jaučiatės nepatenkinti. So the first one is Aishvarya. Pirma yra Aishvarya. So what Sanskrit word does Aishvarya come from? Iš kur kyla Aishvarijos žodis sanskrito kalboje? Išvar. Išvar. So this has to do with control. Tai susiję su kontroliavim. Srila Prabhupada sometimes translates this word just as wealth. Srila Prabhupada dažniausiai verčia tai kaip gerbuvis. But this is wealth that's used to control. Bet šis gerbuvis yra naudojamas kontroliavimui. It also refers to having some positional authority in our work. Tai susiję su pozicinio vadovavimo vieta darbe. Did you get it? Where you actually in charge of other people? Kuriuos esate kitų žmonių atsakingas už kitų žmonės. You're managing things, you're organizing. Jūs vadovaujate, organizuojate. So, for many many years I tried not to be a leader. Daug daug metų aš stengiausi nebūti lyderė. I thought I'm always at the front of the room. Aš maniau, oi, aš visą laiką kambario priekyje. I should just make garlands. Aš geriau turi galėčiau daryti girlandas. Just be some simple, humble devotee. Tiesiog nuo lankia paprasta atsidavusia būti. So I was in India for Balaram's appearance day. Taigi buvau Indijoje Balaramos apsireiškimo dieną. I was getting some Ayurvedic treatment at Bhaktivedanta Hospital. Aš Bhaktivedantos ligoninėje tuomet gavau e, Ayurvedinį gydymą. And there is a temple across the street. Ir ten kitoj pusėje gatvės buvo šventykla. So I went there while they're preparing for the festival. Ir aš ten nuėjau, kol jie ruošiasi festivaliui. And there were three ladies making garlands. Ir ten trys moteris dar vėrė girlandas. Oh, good, I can make garlands. Ir aš manau, o, štai aš galėsiu daryti girlandas. So none of them spoke English. Nei viena nekalbėjo angliškai. 
And I came and asked if I could make corn. Ir aš priejau ir paklausiau, ar galėčiau daryti. And they just looked at me and went. So the temple president's wife came over. Atėjo šventiklos prezidento žmona. And she told them they had to let me make garlands. Ir jie tarė, kad jos turi leisti mane įverti girlendas. Because I'm a very senior Prabhupada disciple. Nes aš esu labai vyresnioji Prabhupados mokinė. So that was already very awkward. Tai buvo kaip iššūkis. And then I'm watching how they're making the garlands. So I always took a needle and used thread and aš, put them on the needle. Aš tiesiog naudoju adatą ir siūlą, kad verti ant per adatą. But they had some method of tying on the flowers. Bet jos turėjo metodą kažkokį, kad užirišti gėlės. I, I wasn't familiar with their method. Aš ne, nežinau to metodo. So I'm watching them. Tai aš stebėjau. Then they gave me the flowers. Jos įdavė man gėlės. So I'm tying them. Aš bandžiau verti, verti. And all the time these three ladies are looking at me. Ir visą laiką tos trys damos žiūrėjo mane. Ir murmėjo. The whole time. <laughs> Apkalbinėjo. I couldn't wait till I was done. <laughs> Aš negaliau sulaukti, kada gibaiksiu. Anyway, finally I'm done. Ir galiausiai užbaigiau. I start to walk away. Aš pradėjau eiti jau šalia. And then I saw they took out my whole garland. Ir aš pamačiau jos tiesiog ardo mano girlendas. And like, okay, Lord. Ir aš supratau, gerai viešpatė. But even then I don't think I was really completely convinced. Ir aš ir visgi dar tada nebuvo pilnai įsitikinus. So it was maybe a couple years later. Galbūt po keletus metų. One devotee was getting his master's degree in psychology. Vienas atsidavęs darė savo baigiamą į darbą psichologijoje. And he was doing some research about personality styles. Ir jis darė tyrimą apie asmenybių tipus. So he asked us to participate jis in his research. Jis paprašė mūsų dalyvauti šitam tyrime. And then he's discussing with us the results of his research for each of us. Ir jis aptarinėjo rezultatus kiekvieno mūsų šiame tyrime. And he was looking at my test results. Ir jis žiūrėjo mano rezultatus testo. And he said, you cannot not lead. Ir jis man pasakė, tu negali nevadovauti. And I thought my whole life I've been trying to not lead. Pamaniau visą gyvenimą, aš stengiuosi nevadovauti. And once I accepted this, ir kai aš tai priėmiau, I became much happier. Ir tapau daug laimingesnė. And I have discovered that if I don't have some service where I'm organizing things. Ir aš atradau, jeigu aš neturiu kažkokios tarnystės, kur organizuoju kažką. Then I'll try to organize something that's not my service. Ir tada aš organizuoju kažką, kas nėra mano tarnystė. And that doesn't make me or anyone else very happy. Ir tai nepadaro nei manęs, nei kažko kito laimingu. So for some of us this is a very important part of our work. Kai kam iš mūsų tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Then other people really don't like this at all. O kiti žmonės to tikrai nemėgsta. I met one devotee, she said I was doing some uh, work in a gurukul as an assistant. Aš sutikau vieną atsidavusią, kuri da, buvo gurukulos asistentė. And then they put me in charge of a part of the school. Ir jie tada mane perkelė į mokyklos vadovavimą. And she said within a week I was having trouble sleeping and ir, I was getting stomach aches. Ir jau po savaitės aš inai sakė, kad turėjo blogą miegą ir virškinimo problemų. I really do not like leading and organizing. Anything. Aš iš tikrųjų nemėgstu vadovauti ir organizuoti. So for some of us this is a very important part of our work. Kai kam iš mūsų tai labai svarbi darbo dalis. Some of us really don't want it as part of our work. Kai kurie visai nenorim to savo darbe. And I, do, you, I hope, do you know what ambivalent means? Um, d- so, so for some people they're ambivalent. So I'd like you to think about when you've had Aishvarya as part of your work. And when you haven't had it. Ar kada neturėjote to? Are we having another translation back there into another language? Russian. Russian. Okay. Spasibo. And how do you feel what happens in your life when you have it? Ir kas vyksta jūsų gyvenime, kaip jaučiatės, kai turite? 
And how do you feel what happens in your life when you don't have it? Ir kas vyksta, kai gyvenime neturite išvarijos. And you can write this down if you like. Jeigu norite, galite užsižymėti tai. Ką reiškia išvarija, dar kartą paaiškinkit. It comes from the word Ishvara. So it means having some kind of control. It means, especially if you have positional, she knows English, so just, especially if you have positional leadership, like if you have some managerial position, you've got people that you're engaging, you're organizing things, you're putting people in the right place, you're making sure that things, yeah. So the next is Gyan, gyana, which means knowledge. Ka, ka so some of us like to have work or service that forces us to keep learning. Like I know one devotee who's an eye doctor. And she says that every week she has to read at least three new articles in her profession. Ir jie sakė, kad kiekvieną savaitę turi perskaityti po tris straipsnius apie savo profesiją. Otherwise she can't properly do her work. Kitu atveju jį negali pakankamai dirbti. So some of us really want work that forces us to keep learning. Kai kas iš mūsų nori tokio darbo, kuris mus verčia mokintis. Otherwise we feel very poor in our life. Kitu atveju mes jaučiame skurdžiai savo gyvenime. Then other people really don't want this as part of their work. O kiti visai nenori to kaip savo darbo dalies. So I give in-service training to teachers. Taigi aš duodu treniruotis mokytojams. And at least two or three times, uh, or three kartus, people would say to me, why do I have to keep getting training? I've been doing this for 15 years. I already know everything I want to know about it. So some of us really want to have Gan as part of our work. Taigi, kai kurie tikrai norim turėti gyvena kaip darbo dalį. Some of us do not want to have it as part of our work. Kai kurie nenorim to. And some of us are ambivalent. O kai kuriem vienodai. Again, I'd like you to think about when you've had gyan as part of your work. Taigi, vėl norėčiau paklausti, kada turėjote gyvena kaip dalį savo darbo. When you have not had it. Kada neturėjote. What happens in your life? How do you feel? What's the result when you have it? And what happens in your life? How do you feel? What's the result when you don't have it? Ir kas vyksta jūsų gyvenime, kokie, kaip jaučiatės, kokie rezultatai, kada turite ir kada neturite gyvena savo darbe. And again, you might gyvenime. want to write this down. Ir pasižmėkite vėl. So I know someone for whom Gyan is very important. I should know kai, kai ka, kam Gyan yra labai svarbi. But they don't have it in their work. Bet jie neturi to savo darbe. 
and they end up researching useless things all the time. Ir jie baigės tuo, kad pastovi ieško kažkokių so, nereikšmingų dalykų. They were telling me they just like, well, just go on the internet researching and learning about anything. Jie sakė man, kad tai ne internet ir tiesiog ieško, ieško, mokosi apie bet Because they're not getting that in Nes their work. to negauna savo darbę. The next is virya. Sekantis yra virya. This means health and strength. Tai reiškia sveikata ir stiprybė. So I know one devotee who works in construction. Aš žinau vieną atsidavusį, kuris dirba statybose. And he told me what he really likes about his work is how physical it is. Ir jis sakė man, kad mėgsta savo darbę tai, kad tai yra fiziškas labai darbas. if he can't work for a few days. Sakė, jis negali dirbti keletą dienų. He starts feeling very restless. Jis pradeda jaustis be jėgių. I know one devotee who works in a goshal. Žinau vieną atsidavusią, kuri dirba goshaloje. And she told me the same thing. She said, what I love about my work is how physical it is. Ir jis pasakė man tą patį, ką aš myliu savo darbę, kad tai fizinis toks I have to walk to work. Aš turiu eiti į darbą. I've got to move the cows around. Aš turiu stumdyti karvės aplink. My daughter runs a Bart Natchem dance school. Mano dukra e, vadovauja šokio mokyklai. And one of the things she likes is that she's always getting exercise when she's teaching dance. Ir ką jį mėgsta labiausiai, kad jį pastoviai treniruojasi, mokindama. Now, virya in, that we're talking about today doesn't refer to making other people healthy in your work. Virya, apie kurią aš nekame šiandieną, tai yra ne ta virya, kuri daro kitus žmonės sveikus. That's also an important thing to think about. Tai svarbu apmastyti. But right now we're looking at what our work gives to us. Bet dabar mes žvelgiame į tai, ką mūsų darbas mums duoda. Like a dentist helps other people become healthy. Kaip dentistas kitus gydo. But their work doesn't make them healthy. Bet jų darbas nepadaro jų sveikais. I also have a friend who runs an Ayurvedic restaurant. Aš turiu draugą, kuris vadovauja Ayurvedos restoranui. So she's also eating healthy Ayurvedic food Jie every day. Jie taip atvalgo sveiką Ayurvedinį maistą kasdien. And testing all the recipes. Ir testuoja receptus. So again, many of us really find some aspect of health or strength essential to have in our work. Taigi vėlgi, kai, kai kas iš mūsų, kai kam iš mūsų svarbu, kad mūsų darbė būtų sveikata ir stiprumas. And other dalis, people... We really don't want this as part of our work. O kiti, kitiem, kiti nenori to, kaip We want to get our exercise in the evenings, on the weekends. Jie verčiau daro pratimus vakarais arba savaitgalės. And not part of our work. Bet ne kaip darbo dalį. And some people are ambivalent. Ir kai kuriem tiesiog vienodai. So I'd like you to think when you had some form of virya as part of your work. Ir norėjau paprašyti, pagalvokite, ar turėjote kažkokią formą virijos savo darbę. Or when it's absent. Arba kai to jos nebuvo. What happens in your life? How do you feel when you have it? Kas vyksta jūsų gyvenime? Kaip jaučiatės, kai jūs tai turite? What happens in your life? How do you feel when you don't have it? Kas vyksta jūsų gyvenime? Kaip jaučiatės, kai to neturite? The next is Shri. Sekantis yra Shri. So Shri literally means kind of brilliant, dazzling. Shri tai lit, tiesioginis yra reikšmė, toksai spindėjimas. And it can refer to many different kinds of beauty. Ir tai gali būti susijęs su įvairovę grožio. Čia, šiši, pani, čia. This can refer to visual beauty. Tai gali būti susijęs su vizualinė Vizualinių grožių. Auditory beauty. Klausos grožių. Olifactory beauty. Kvapo grožių. Tactile beauty. Lytėjimo grožių. 
like I have one friend who likes to weave her own fabric. Aš turiu vieną draugę, kuri mėgsta savo audinius uh, austi. Using all natural fibers. Naudoti natūralius dažus. And she gets natural dye from plants. Ir jį gauna iš augalų įvairių tos dažus. Creates beautiful designs. Kuria nuostabius dizainus. So that's both visual and tactile beauty. Tai tiek vizualiai, tiek lėtimu jaučiamas grožis. This can also be the beauty of nature. Taip pat gali būti gamtos grožis. Shri can also refer to charismatic leadership. Shri taip pat gali būti susiję su charizmatikų vadu, charizmatišku vadovavimu. Which is different from Aishvarya. Kas yra skirtinga nuo Aishvaryos? Aishvarya, you're actually doing some administrative managerial work. Aishvarya, tai reiškia, jūs darote kažkokį administracinę vadovavimo darbą. You might also be a charismatic leader. Jūs taip pat galite būti charizmatiškas vadovas. But a charismatic leader doesn't necessarily have any position or title of leadership. Bet charizmatiškas vadovas nebūtinai turi turėti kažkokią poziciją arba įvardinimą vadovo. Somebody who gets up on stage and sings. Kažkas, kas ant scenos dainuoja. And they're influencing many thousands of people. Ir jie įkvėpia daugybę tūkstančių žmonių. But they're not managing anything. Bet jie nevadovauja niekam. So again, in my daughter's work, there's a lot of shri. Taigi, vėlgi, mano dukros darbė yra daug shri. There's the beauty of the costumes and the jewelry. Kostiumų grožis, papošalų grožis. Of the music. Muzikos grožis. The grace of the dance. Na, šokio grakštumas. I know people who like to work out in gardens. Žinau žmonių, kurie mėgsta dirbti sodose. They have the beauty of nature. Jie turi gamtos grožį. Visual beauty. Vizualinę grožį. And olfactory beauty. Taip pat oslės grožį, kvapų grožį. So I'd like you to think about any of these forms of shri. Norėčiau, kad pamastytume apie, apie vis įvairias fo, shri formas. Now some people really need to have some form of shri in their work in order to feel enriched. Kai kurie žmonės tikrai turi turėti shri savo darbe, shri formą savo darbe, kad jaustusi praturtėja. And other people really do not want this as part of their work. O kiti visai to nenori kaip darbo dalies. I was just talking to one temple president, he said, I don't want anything to do with shri. Aš kalbėjau su vienu prezidentu šventiklos, jis sakė, aš nieko nenoriu susiję su shri. I just want to be practical. Aš noriu būti praktiškas. Said people ask me, what color should I paint the wall over here? Žmonės manęs klausė, kaip dažyti sienas čia. I said, I tell them, I don't know, ask somebody else. Aš sakau, paklaus kažkino kito, nežinau. That's not my interest. Tai ne mano interes. I don't want that as part of my work. Aš nenoriu to kaip savo darbo dalies. So I'd like you to think when you had any form of shri as part of your work. Pagalvokite, kada turėjote bet kokią shri formą kaip savo darbo dalį. Or when you don't have it. Ar kai neturėjote. What happens in your life? How do you feel? What's the result when you have it? And what happens in your life? How do you feel? What's the result when you don't have it? Ir kas vyksta jūsų gyvenime, kaip jaučiatės, kokie rezultatai, kai tai turite? Ir kas vyksta gyvenime, kaip jaučiatės, kokie rezultatai, kai to neturite? Shri. Next one is Yasha. Nesakantis yra Yasha. So Yasha means fame. Yasha reiškia žinomumas šlovė. But it's a particular type of fame. Bet tai specialus šlovės toksai tipas. There's actually a person in the Bhagavatam called Yasha. Bhagavatam yra tokia asmenybė vardu Yasha. And their parents are Kirti and Dharma. Jo tėvai yra Kirti ir Dharma. Kirti means to talk about. It's related to the word kirtan. Kirti reiškia apkalbėti apie kažką. Žodis kirta. 
But dharma means what's authentic and what's good. Dharma reiškia, kas autentiška ir kas gero. So if you have kirti in dharma, you're talking about people because they do good things. Jeigu turi kirti ir dharma, tai reiškia kalbė apie žmonės, kad jie kažką gero padarė. So this is different from being a charismatic leader. Tai yra skirtinga nuo buvimo charizmatiškų lyderių. But it means that people are talking about you because you have done wonderful things. Bet tai reiškia, kad žmonės apie tave kalba, nes tu padarėjai kažką nuostabaus. It implies some sort of a community. Tai įtraukia kažkokias ryti bendruomenės. These are people who like to work in, as part of a community or a team. Tai yra žmonės, kurie mėgsta dirbti kaip dalis bendruomenės arba komandos. And not just a team that's completely work focused. Ir ne tik komandos, kuri fokusuojas į tik darbą. But a team that's being very supportive and encouraging of each other. Bet tai yra komanda, kuri labai palaiko vienas kitą. Like I know some people that if you ask them to get a job done by themselves, nothing will ever get accomplished. Aš žinau keletą žmonių, jeigu jų paprašytum rasti patiems darbą, niekada to neįvyktų. But if they're working as part of a supportive team, they can do wonderful things. Bet jei jie dirba kaip dalis palaikančios komandos, jie tiesiog žydė, klesti. You know, after the pandemic, many people who were working remotely were able to go back physically into work. Po pandemijos daugelį žmonių, kurie dirbo atskirtyje, turi gavo galimybę vėl grįžti į darbą. And some of them had a choice. Do you want to keep working remotely? Do you want a hybrid or do you want to go back to work? Ir kai kurie jų turėjo pasirinkimo galimybę, ar jie nori likti dirbti atskirtyje, ar grįžti į darbą, ar hybridinę situaciją pasidaryti. And one devotee told me, I really wanted to go back to work because it made such a difference to be physically with my team. Ir vienas atsidavęs man sakė, aš tikrai noriu grįžti į darbą, būti fiziškai su jais, nes tai būti komandos dalimi. So again, for some of us, this is really important to feel enriched in work. Tai kai kuriem iš mūsų, tai labai svarbu turėti, kad jaustis patenkintiems darbe. Actually, what started me even thinking about this kas mane užvedė apie tai mąstyti, was one devotee many, many years ago who told me, Ormila, I am very rich. Tai buvo atsidavęs, kur prieš daugelį metų man pasakė, Ormila, aš jaučiuosi labai turtingas. Because I have such a supportive and loving community. Nes aš turiu tokią palaikančią bendryją, bendruomenę. Now, there are other people who really do not want this as part of their work. Bet yra žmonių, kurie visai nenori to turėti kaip darbo dalies. They prefer to work alone. Jie labiau renkasi dirbti vieni. If they work with a team, they want it to be just completely work focused. Jeigu jie dirba komandoje, nori būti pilnai darbo fokus fokusuotis į darbą. And they want their social interactions to be separate from their work. Ir jie nori, kad jūs socialinės socialinės santykiai būtų atskirti nuo darbo. So again, I'd like you to think when you've had Yasha as part of your work and when you haven't. Vėlgi pamastykite, kada turite Yasha kaip darbo dalį ir kada neturite. What happens in your life, how do you feel when you have it, and what happens in your life, how do you feel when you don't have it? Kas vyksta jūsų gyvenime, kaip jaučiatės, kai tai turite, ir kas vyksta, kaip jaučiatės, kai to neturite? And the last one is maybe the strangest one. Paskutinis yra toksai įdomiausias. Uh, this is vairagya. Tai yra vairagya. Which people think is anti-prosperity. Žmonės dažniausiai galvojo, kad tai antiklestėjimas. It literally means without attachment. Tiesiogai tai reiškia be prisirišimo. This can mean work where we have a lot of freedom. 
tai gali reikšti darbą, kur turime didelę laisvę. Maybe where we can travel as part of our work. Galbūt mes kaip darbo dalį galime daug keliauti. Where we can set our own schedule. Mes galime savo dienotvarkę sudarinėti. Where we can lead a very minimalist lifestyle. Mes galime vesti tikrai minimalistinį gyvenimo būdą. I read where one man said, what I love about my job is I can ride a bicycle to work. Vienas žmogus man sakė, ką myliu savo darbe, tai kad galiu su dviračiu važiuoti į jį. Or it may be psychological detachment. O gal psichologinės atsir laisvė, psichologinė laisvė. I met one gentleman who's a manager in a prison. Aš žinau vieną džentelmeną, kuris dirba vadovų, kalėjimo vadovų. A maximum security prison. Maksimaliai apsau, apsaugo žmogus. In the United States. Jungtinėse valstijose. And some of the most famous Criminals in America are in that prison. Ir, Infamous criminals. Į žymiausią kalinį yra tam kalėjime. And so he has a lot of detachment as part of his work. Ir jis turi daug laisvės tam darbe. He has to deal with these very evil people. Jis turi dirbtis tikrai velniškai žmonėm. Without hatred. Be pykčio. Because he has to take care of them. Nes jis rūpinas į jais. Mm-hmm. So, vairagya can also mean that kind of work. Vairagya gali tai reikšti tokio darbo. There are some pobūdė. people for whom this is essential in their work. Ir kai kuriam žmonėm tai svarbu, jų darbo. And then other people really don't want this in their work. O kai kurie visai to nenori. They want something that gives them security. Jie nori, kas jiems suteikia saugumą. That's very regulated. Kas labai reguliatyvu. And they they don't want a minimalist lifestyle. <laughs> ir jie nenori minimalistinio gyvenimo būdo. Or they want to be very involved emotionally and socially in their work. Arba jie nori būti labai emoci- emociškai ir socialiai įtraukti savo darbe. So I'd like you to think of when you've had vairagya in your work. Pamastykite, kada turėjote vairagyje savo darbe. When you haven't had it. Kada neturėjote. What happens with you? How do you feel when you have it? And what happens with you? How do you feel when you don't have it? Kaip jaučiatės, kas vyksta, kai tai turite ir kai neturite? So sometimes people think, well, I'll just make a lot of money at work. Kai kurie žmonės galvoja, aš tiesiog savo darbę pridirbsiu daug pinigų. And I'll be able to buy my prosperity type. Ir aš tada jau galėsiu nusipirkti savo klestėjimo tipą. Or I can trade one type of prosperity for another. Arba galėsiu iškeisti vieną gerį į kitą. But that doesn't work very well. Bet tai neveikia taip jau gerai. Just like if I change dollars into euros. Taip, taip pat kaip keičiau dolerius į eurus. And then back into dollars. Ir atgal į dolerius. What will happen? Kas vyktų? I'll lose money. Praraščiau pinigų. You can't just exchange one type of prosperity for another. Jūs ties negalite tiesiog keitalioti vieno klestėjimo tipo į kitų. Or people may think, well, I'll get the kind of prosperity I need as a hobby. Kai kurie galvoja, aš gausiu tą klestėjimo tipą kaip hobi, per hobi. Are we good? How are so? Do you need me to repeat something, explain something? Okay. Okay. We cannot just exchange one type of prosperity for another. If if we do that we'll end up losing something. Jeigu tai darysime, mes kažką prarasime. And we can't just if we just working for money and we try to buy the prosperity that we want. Ir jeigu mes tiesiog dirbsim dėl pinigų ir paskui stengsimės nusipirkti tą klestėjimą. 
Again, we'll find that that doesn't really satisfy us. Vėl mes atrasime, kad tai nepatenkina jau mūsų taip. Or sometimes we think, well, at work I'll just feel poor. <laughs> Ir kai kurie galvoja, ai, aš darbė tiesiog jausiosi skurdžiai. And unfulfilled. Ir ne, ne, ne pilnai. Ne And then I'll do things as a hobby that make me feel enriched. O darysiu tuos darbus, kurie mane patenkina kaip hobby. But how much time can we spend on hobbies? Bet kiek laiko gai ho- hobby liks? You know, most of us are very busy. <laughs> Daugelis labai užimti. And then the majority of our time, we're doing something that doesn't satisfy us. O didžiai laiko dalį daroma tai, kas mūsų nepatenkina. By the way, this is a symbolic representation of the middle portion of the Gaudiya Math logo. Čia yra beje simbolinė reprezentacija vidurinė, vidurinės dalies Gaudiya Mathos logotipo. That was designed by Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Kuris buvo sukurtas Bhakti Siddhanta Sarasvačio. Here is the actual logo. Čia tikrasis logotipas. Srila Prabhupada had put this logo on the gates of our temple in Mayapur. Srila Prabhupada šitą logo panaudojo ant Mayapuro šventyklos vartų. So by now I think you have some idea of the two or three that are most important to you. Dabar jau manau turite kažkiek tai nuojautos, kurie trys trys jums svarbus yra. I'd like you to write a list in order of what is most important. Norėčiau kad parašytumėte sąrašo seką, kur kurie jums svarbiausi yra. What prioritize it? Prioritetai kokie? Išeilės, kurie svarbesnė. Please write this down. Prašau pasižymėkite tai. Because I want to do an exercise with this and you I need it you need it in writing. Mm, paskui norėsiu padaryti pratimą su jumis ir jūs turite tai turėti užsirašę. I don't know how we're going to do this with translation, but we're going to try. Nežinau kaip vyks su trans- vertimu, bet pabandysim. I don't know how I'm going to do this with translation. Nešnau kaip vyks translacija. Su vertimu. Most of you understand English, so I think somehow or other we're going to make it work. Daugelis suprantate angliškai, tai kažkaip taip pamėginsiu. Did anyone write their list on a piece of paper? Gal kas pasižymėjote ant papiriuko savo sąrašą? Not a phone. Ha? Ecologic. Ecologic? Nobody has paper. Okay, so I'm going to do my very best to do this. I'd like you to switch lists with somebody next you. Give your list to someone and have them give their list to you. Okay, now please, please... Listen carefully. This is again a little difficult to translate. Paklausykite idėmai, tai truputėlį sudėtinga išversti. Okay, so you're going to be asking the other person some questions and their list might change. Jūs klausinėsite savo draugų keleto klausimų ir tas sąrašas gali būti keisis. Let's pretend this is somebody's list in order. Pa, įsivaizduokime, čia kažkienos sąrašas pagal tvarkoje. 
pagal seką. So I don't let them see their list. Aš neleidžiu jam matyti jų sąrašo. I don't let them see their list. Aš nerodau jam jų sąrašo. And I first take the two bottom ones. Ir aš pirmiausia paimu apatinius du. And I ask them this question. Ir aš paklausiu jų. I say suppose you had to choose. Įsivaizduok, tu turėtum pasirinkti. I see giving out Radakund water there. He interrupted our Russian translation. Okay. You with me now? Yes. Okay. So you take the two bottom ones on the list. And you ask the person, suppose you had to choose. žmogaus, You could only have one. Jūs galite tik vieną pasirinkti. Don't let them look at their list. Nerodikitoj sąrašo jam. Say if you had to choose between Yasha and Vairagya, what would you choose? Jei turėtum rinktis tarp Yasha ir Vairagya, ką pasirinktum? Something might move. Kažkas gal pakils. Do you understand? They might if you ask them that question, they might say, "Oh, I'd rather have Vairagya." Jeigu paklausit, jis sakys, "Ai, galbūt Vairagya aš." Then make then move it up. Tada pakilkite. Then you ask them the next pair. Kita pora paklauskite. If you could only have one. Jeigu turėtumet galimi berinktis tik vieną. Not with this list, with their list. Nesu šitų sąrašų, su jų sudarytų seka. Is that clear? Yes. yes. Okay. And again, you say if you could only have one, you had to choose, what would you have? Jeigu tik vieną galėtum rinktis, ką rinktumės? And then see if you're going to move one. Ir pažiūrėkite, ar tai rotuoja. Then keep going up the list. Ir tada kilkite sąrašų. Most people are going to move at least one. Daugelis žmonių pajudins bent vieną. Some people will move two or three. Kai kurie pajudins du ar tris. So each person should ask somebody else. Tai kiekvienas žmogus turi paklausti kito žmogaus. So you should ask someone else and you should be asked. Taigi jūs turit paklausti kažkieno ir būti paklausti. Yes. Are there any questions? Yes. All six should be there. Yes, please. All six should be in your list. Yes. Visi šeši turi būti sąrašę. All six should be in your list. Are there any other questions? It's funny, I know no Lithuanian, some Russian, but no Lithuanian. I don't, can't even say hello in Lithuanian. Okay? You need to find somebody to work with. So you should be asking her about her list and she should be asking you about your list. Yes. Nicely in tears. And what about you? I'm just waiting for translation. Okay, then I can work with you. Why don't you let me see your list? I don't have a list. You don't have a list. Make a list. No, maybe. No, you make a list. Put down your microphone and make a list. Yes. Not hobbies, just in your main work, your main service. Not hobbies. Just like Vrinda Kishori. Vrinda Kishori. Just like I don't like Virya in my work. But when I'm not working, I want to take a walk in the woods yeah, and I want to do exercise. But I don't want it in my work. Yeah, if I have it in my work, it really irritates me. But I want to, that's what I do for a break. Like my work is all mental. I mean, I want a break, I do Virya. But other people want Virya in their work. 
No, we're talking about work you're doing as your livelihood for the world. But yes. <laughs> Did you work with each other? No, no, not little bit. Do it with each other. Come on. Yes, question? What you finished? Okay. Is this principle applicable for like, like a regular service? For what? For regular service. Yeah, anything you're doing that's your that that's your main work. Not what you're doing is a hobby. So, you know, if you come dress the deities once a week, yeah, yeah. that but if you're if you're the head pujari, yeah, full -time service. you're a full-time service, full-time job, not hobby. This is like what do I want to spend my life doing for the world for Krishna? Not what do I do to relax? Krishna distinguishes in the sixth chapter of the Bhagavad Gita between work and recreation. And often for recreation, we want to do something opposite from our work. Does anybody have any questions? Does anybody have any questions? Ar turite klausimu? Ar kas nors turite klausimu? How do you say questions in Lithuanian? Klausimai. 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 It's actually said like Santa Claus, you know, Klaus. Close to me. 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 Sounds like clouds. Yeah, Santa Claus. Santa Claus. No? So thank you very much. No questions? Klaus to me. <laughs> Did I get that right? Klaus to me. Yes, you have a Klaus to me. All right. Okay. Well, Shri can can apply to any kind of beauty in your work. Shri gali atspindeti, bet kokį grožį jūsų darbę apreikšti. It can mean you're a landscape gardener. Gali būti, kad jūs gamtovaizdžio sodininkas. You're a video editor. Jūs video montuotojas. Uh, but it can also refer to charismatic leadership. So some people might want one part of Sri but not another. And a charismatic leadership doesn't have to also have doesn't also have to involve Aishwarya. There are people who who are very influential as leaders. But they don't they don't do any management. They're not controlling anything. Aishvarya implies control. So you could have 
managerial leadership and not be a charismatic leader. Jūs galite turėti vadovavimo lyderystę, bet ne charizmatišką. And you could be a charismatic leadership, but not actually be controlling or managing anything. Ir galite būti charizmatiškas lyderis, bet ne kontroliuotojas, ne vadovas. Or she could mean other kinds of beauty. I mean, it, Arba šri gali reikšti kitas grožio sritis. It doesn't have to include charismatic leadership. Nebūtinai turi traukti charizmatišką lyderystę. I know people who work with essential oils. Aš žinau žmonių, kurie dirba su eteriniais aliejais. Any other questions? Yes. Yasha implies that there's some there's some kind of supportive community or team that's involved with your work. Yasha tai reiškia kad kažkas tai įtraukta jūsų darbą, kaip palaikinti palaikanti bendruomenę komandą. Yasha does not mean that you are a leader. Yasha ne reiškia kad tu esi lyderis. But you're working in an environment that where people are appreciating each other and recognizing each other's work. Bet jūs dirbate tokioje aplinkoje, kur žmonės vieni kitus palaiko, pa, padeda vieni kitiem. You basically can't have Yasha without community. Iš tikrųjų, Yashos be bendruomenės nemanoma. You, you might not be a controller. Jūs nebūtinai kontroliuotojas. You might not be a charismatic leader. Ne charizmatiškas lyderis. But you're working with a team who appreciates you. Bet jūs dirbat su komanda, kuri jūs palaiko. Yes. Leave the place, or is it is it a place of where I need to grow, where I need to learn, where I need to become better? <laughs> Can you say that Lithuanian? So we will talk about this a lot more on Tuesday and Wednesday. But Krishna says two times in the Bhagavad Gita. But Krishna Bhagavad Gita two kartus pamine. Don't do someone else's work. Ne dirb kažkeno kito darbo. And he's he's very strong about it. Ir jis labai stiprus apie tai, labai rimtai. We'll get into this in depth on Wednesday. Gilinsimės į tai trečiadienį. How do you damage yourself? Kaip jūs save savo pakenkėt? And how do you damage society? Ir kaip pakenkėt bendruomenį? When you do work that's not your nature. Kai dirbate ne savo prigimties darbo. Krishna says your work will become a vehicle that is made out of fear. Krishna sako, jūsų darbas bus kaip vežimas suręstas iš baimės. The Sanskrit word is bhayavaha. Sanskritu tai yra bhayavaha. So if you had a fear car, what would you call it? Baim. By 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 okay. So by avaha, you have a your work becomes a machine that's creating fear. So it's the only time the shastra allows that is for brief emergencies. Shastras tai daleidžia tik tais išskirtinės atvejais. In the book we have a whole section on how to change if you're in the wrong place. Knygo, knygoje mes turime visą skyrių, kaip pakeisti nepalankę situaciją, jeigu esame netinkamai vietoj. So we do, there are a few copies of the book the, yra, out on the table. Yra kopijų tenais galite įsigyti. So that, uh, 
the temple purchased them and the temple is selling them. Šventiklaijas įsigijo ir jas pardavinėjo. But I'm happy to sign them for you. Bet aš tikrai džiaugčiausi pasirašydama. So tomorrow we're going to look at it, tomorrow evening we're going to look at something you're more familiar with. Ir toj vakare aptarsime tai, su ko jūs labiau esate susidūrę. And that is the four fields of work. Tai yra keturi darbo, keturios darbos rytis. So tomorrow we're going to be giving the definition of the four fields. Mes ir toj apibrėšime keturis laukus. So thank you very much. Ačiū labai. Uh, I hope that any mistakes I've made you can please correct. Jeigu kažkokių klaidų padariau, prašau, pataisykite mane. And whatever was good here comes from my spiritual master. Kas buvo gerai, tai atėjo iš mano dvasinio mokytojo. Hare Krishna.